Après le château de Radepont et la filature Levavasseur, notre voyage au cœur de la vallée de Landel se poursuit aujourd'hui avec la visite d'une ancienne abbaye cistercienne du XIIIe siècle. Abbaye de femmes, convers, truite miraculeuse de 50 kg, retrouvons maintenant Gaëtan qui va nous raconter son histoire. Voici à présent dans l'abbaye de fontaine guérard qui était pendant un moment la même propriété que Radepont et que l'usine de filature que nous avons vue avec M. Le Vavasseur. Et en fait, ici, cette abbaye, avant tout, avant toute chose, a été une abbaye qui a été demandée et conseillée par l'archevêque de Rouen, qui voulait un, un ordre religieux ici. Alors elle a été fondée en 1190. Après, en 1207, elle se rattachera à l'ordre de Cîteaux. Puis l'église abbatiale avec l'abbaye, tout ça, enfin l'église abbatiale de toute façon va être consacrée, mais les travaux se termineront à partir de 1253. Alors ici, on est dans une abbaye cistercienne, mais de femmes. Et comme dans tout ordre religieux, de toute façon, on a euh, deux sortes de religieux, on a les convers et les prieurs. Alors ici, c'est un peu différent pour les femmes, mais pour vous simplifier la chose en général, au moins chez les hommes, les convers sont ceux qui travaillent la terre et les prieurs sont ceux qui prient. Ils ont l'habitude de faire leur emploi du temps, c'est 3-8 en quelque sorte. 8 heures de travail, 8 heures de prière, 8 heures de sommeil. Les prieurs finalement prient 16 heures par jour et dorment 8 heures. C'est pour ça que par ici vous avez une porte là-bas, une porte là, parce que les convers ne se mélangent pas aux prieurs. Les convers ont leur porte, les prieurs ont leur porte. Alors ici, nous sommes dans la salle du chapitre, qui est faite très jolie. Hein. Là, vous avez des colonnes, vous avez des arcs euh, brisés. Alors ici, c'est ce qu'on va même appeler des voûtes posées sur croisées d'ogives. Dans la salle du chapitre, c'est là où les nonnes, les noniales, vont discuter, prendre des décisions, c'est loin le feu de la lecture. Il y avait l'évêque de Rouen qui passait ici, qui adorait venir manger le poisson, ici, des noniales. Et ici, quand il, venait, quand il venait, tout de suite, il, avait, il était très bien vu, très bien entretenu. Il avait ses truites. Un jour, les truites ne viennent pas. Il y a une petite nonne, toute mignonne, toute timide, qui dit bah, « Pourquoi pas, je vais prier mon saint préféré, Saint Valentin. » Et les autres sont désespérés. « Tu fais ce que tu veux, si tu as envie de prier Saint Valentin, tu le pries, mais bon. » Et juste après la prière de Saint Valentin, mais 30 secondes plus tard, la porte s'ouvre et là, il y a un bonhomme qui arrive avec une truite de... 50 kilos, hein. non, non. on avait gagné la journée, on pouvait accueillir cet évêque qui venait régulièrement. Alors, les truites, c'est important, parce que les... dans les ordres religieux, on fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'enfermement. C'est pour ça qu'on dira rester cloîtré d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit de sortir plus loin que le cloître. Seul endroit extérieur au bâtiment où on peut sortir, c'est dans le cloître, donc on reste cloîtré. Au milieu du cloître, généralement, il y avait un jardin qui représentait le paradis, avec quatre petits cours d'eau qui représentaient les quatre fleuves du paradis, et quand on regardait en l'air, on voyait le ciel, donc on pensait à Dieu. Et on n'avait pas le droit d'aller plus loin. Seuls les convers ont le droit d'aller plus loin, puisqu'il faut bien qu'ils travaillent les champs et les jardins. Et ici, en fait, on n'a pas le droit de vœux de richesse, donc on ne mange pas de viande, c'est un vœu de richesse. Et le poisson qu'on va manger, ce n'est que du poisson d'eau douce, parce que le poisson d'eau de mer, c'est trop riche. Et on a le droit de manger de la viande qu'à une seule occasion, c'est quand on est malade. Alors souvent, il y avait du monde à l'infirmerie, hein. mais bon, voilà.
Alors, cette abbaye va traverser le temps, bien sûr, à certaines périodes, elle aura besoin de restauration, et elle va bénéficier des bonnes grâces des rois de France. Hein. Même Louis IX va s'y atteler, il va même écrire certaines choses, il va, il va donner quelques privilèges à l'abbaye de fontaine guérard à partir de son abbaye de Royaumont, qu'il a fondée, qui sera d'ailleurs dans l'église abbatiale de Royaumont, la tombe familiale de Louis IX. Et ici, bon, elle va être restaurée, il y aura des gros travaux à faire à un moment donné, puis, arrivé à la Révolution, malheureusement, tout ça est vendu. On ne supporte plus l'État religieux et ça va être vendu comme bien religieux, ici, du fait. C'est un architecte qui le rachète. Et cet architecte, M. Guéraud, on en a parlé tout à l'heure, c'était l'architecte du marquis de Radepont. Cet architecte va démonter l'abbaye, va revendre les pierres. Le marquis de Radepont qui s'entend bien avec son architecte, va lui demander de lui démonter quelques parties de l'abbaye pour lui construire ce qu'on appelle des appliques dans les jardins. Donc c'est pour faire un jardin romantique. Et il va tout démonter. Il va même se faire une chapelle qu'on disait de mauvais goût, grâce aux pierres de l'abbaye, qui va être totalement démontée. L'abbaye, comme le château de Radepont, va à un moment donné arriver entre les mains de l'armée du salut. Et au final, en 2013, va être revendu à un propriétaire qui va récupérer cette abbaye dans un état euh, relativement lamentable. Il va la sauver, la sauvegarder, la faire visiter, la faire découvrir au public. Comme quoi c'est possible, vous voyez Il est parti d'une abbaye qui était en friche, où les murs s'effondraient, où il n'y avait plus rien de potable. Il a tout déblayé. Il a enlevé tous les arbres qui traînaient un peu partout, les herbes, tout ça. Il a fait des petits cartels pour les visites guidées. Aujourd'hui, les gens peuvent le visiter, la découvrir, et découvrir l'histoire d'une abbaye cistercienne du XIIe siècle. Au début du XXe siècle, les descendants du baron Levavasseur vendent le domaine monastique. Plusieurs acquéreurs se succèdent jusqu'en 1937, date à laquelle le dernier propriétaire, Fernand Colombel, sans héritier, lègue son domaine à l'armée du salut, qui vendra à son tour à un propriétaire privé. Bien, ben, je m'appelle Olivier Montpoint et euh, un jour euh, j'ai eu la, la chance de découvrir cette abbaye qui était en vente en 2013 et j'ai pu l'acquérir sur un petit coup de cœur et un petit coup de tête, euh, on va dire une aventure de, au bout d'une réflexion d'une heure trente. Alors cette abbaye appartenait à l'armée du salut qu'il avait reçu en donation en 1937 et qui a séparé l'abbaye, le château de Radepont et le domaine de 100 hectares qui était avec euh, en 2012 en trois lots. 70 hectares de terre ont été vendus à la ferme des Peupliers qui fait des hautes haut de gamme. Le château a été vendu à des Russes avec 25 hectares, notamment des bois. Et l'abbaye a été mise en vente en 2013. Il fallait oser l'acheter dans le sens où j'ai eu très peu de réflexion puisque je ne pouvais pas revenir pour la visiter. Il y avait beaucoup de, de demandes par rapport à l'offre. Donc j'ai décidé tout de suite, comme j'ai appris que l'armée du salut les dernières années euh, l'ouvrait au public, je l'ai ouverte au public avant même d'avoir signé chez le notaire. Et maintenant, avec l'association, depuis 2016 réellement, il y a toute une saison culturelle qui commence de début mai, on va dire de Pâques à mai, euh, jusque début octobre. Et il y a aussi des mariages maintenant, de façon à pouvoir euh, avancer sur les travaux de préservation et de sauvegarde et voire d'amélioration du site, car il y a beaucoup de choses à faire. Euh, les mariages permettent d'avoir, euh, d'assurer des finances un peu plus confortables pour avancer dans ces travaux. Mais les ruines de l'abbatiale euh, ont pas mal de problématiques avec la végétation, notamment euh, en hauteur. Euh, les petites graines des oiseaux euh, créent des arbres et ces arbres ont tendance, par leurs racines, à disjointer les pierres. Donc il y a un travail d'urgence à effectuer et qui devrait être effectué prochainement euh, au niveau de l'abbatiale. Et le second projet, euh, par ordre d'importance euh, dans le temps, euh, c'est la restauration des jardins. Il y a trois jardins médiévaux qui ont été créés euh, avec l'aide de moines cisterciens par l'armée du salut en chantier de réinsertion. Et je cherche les financements pour pouvoir restaurer ces jardins. 
Alors c'est un... Oui, l'abbaye est un lieu très romantique. C'est un lieu de sérénité. Cette abbaye plaît beaucoup parce que à la fois le bâtiment conventuel démonial avec la salle capitulaire, la salle de travail et en haut le magnifique dortoir avec sa superbe charpente en carène de navire inversé sont des lieux qui sont tout à fait adaptés au mariage ou aux fêtes familiales. Et les ruines de l'église permettent de faire des cérémonies laïques complètement romantiques. D'un autre côté, la sérénité du lieu permet aussi de couper de notre vague actuelle à courir tout le temps, notre, notre monde où le seul dieu est l'argent. Ici, on oublie complètement, on se plonge au cœur du Moyen-Âge, on, on, on s'assied, on se promène, on se pose, ou alors on participe à une fête ou à un concert. En 2013, l'Armée du Salut vend le domaine à Olivier Montpoint, qui souhaite partager avec le visiteur la magie des lieux et redonner à cette abbaye classée monument historique toutes ses lettres de noblesse et un nouveau rayonnement culturel.